So, in this video, we will discuss the disk schedule and the two algorithms. First come, first come, first come, and the other one is the shortest sleep time first. So, first come, first come, you will know the scheduling algorithm. So, first come, first come, first come, so, first come, first come, first come. So, if you look at all the questions, what do you want to ask? We have a set of requests. 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. We have one order. Then, where is the current disk? This is the 53rd position. Then, what is the direction of movement? So, the direction of movement is the FCFS. So, if you look at the algorithm, I will tell you. In the question, generally, it is the right or left. So, direction of movement பார்த்தீங்க அப்படினா, either right இல்ல left ஆருக்கும். அது FCFS இல்ல தேவப்படார். So, step number one. So, step number one என்ன அப்படினா, ஒரு number line நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, அது இது எல்லா requestி நம்ம order எல்தியன்னும். Ascending orderல். அதையமாய் questionல additionல என்ன குடுத்திருப்பாங்கனா, total number of cylinders குடுத்திருப்பாங்க. So, இந்த questionல total cylinders வந்து 200. So, 200 அப்படின so 0 to 199 வரியும். So ascending orderல first என்ன வரும் இந்த குடுத்திருக்கில் 14, அப்பிறும் 37, அப்பிறும் 53, so increasing orderல 0ல ஆரம்ச்சு 199 வரியும் அக்கிறேன். இது step number 1. அது கடுத்து step number 2 என்ன? So தனித்தனி numberல இன் வரையானா, எல்லாக்கும் ஒரையாதில் பண்ணேனும். So first ascending orderல எல்தி முடிச்சோனே, அடுத்து வந்து current head location mark பணிக்கின So, what order is coming from the order is coming from the line. So, first 53, that is 98. So, 53 is 98 to the line. So, 53 to 98. 98 to 98. So, 98 to 183. So, 98 to 183. So, 93 to 137. So, FCFS is easy to do. What order is coming from the order is coming from the line. 37 to 122. So, 37 to 122. 122. அதுக்கப் பிரும் 122 கப் பிரும் again 14. So 122 கப் பிரும் again 14. So 14 கப் பிரும் 124. So 14 கப் பிரும் திரும் again 124 குவாங்க இந்த போக்கு. So 124. அடுத்து 124 கப் பிரும் 65. So அதுக்கப் பிரும் பார்த்தீங்கள் அப்படியினா 67. So 65 இக்கப் பிரும் 67. So இதா additional ஆருக்கு entryதா இந்த entry கொடு தேவல் last entry இந்தா போகும். So 183 ஒருயின்னா இருக்கு நம்பைக்குத்து. இப்போ வேர் என்ன கொஷ்சின்ல கண்டு புடிக்கே சொல்லுவாங்க அப்படியினா எப்போது number of movement எவ்வளோ move ஆது அப்படின் கண்டு புடி 53 लेने 98 एक बेर अपने तो ना मोमेंट है ना 98 माइनस 53 सो पेरी नंबर माइनस चिन्ना नंबर माइनस पढ़ने के अपने ना 45 करेंगे तो पढ़ ते सो इन द ओरल गोतम को मटो ना स्लो आप पढ़ने का ट्रेंड मोमेंट मीडिया लातू नहीं आप पढ़ने के ला अर्थात 98 लेने 183 बेर अपन 183 माइनस 98 सो आदेन दे 85 क அது கடுத்து 37 to 122 பேருக்கு. So 122 minus 37. So அது பண்ணீங்க அப்படினா உங்களுக்கு 85 கடைக்கும். அது கடுத்து again 122 to 14 பேருக்கு. So 122 minus 14. பண்ணீங்கனா 108 கடைக்கும். அது கடுத்து 14ல் என்று எங்கப் போய் இருக்கு 124 கு பேருக்கா. அம்மா, 14 இங்கப் போரு 124. So இது exact இங்க வருண்ணும் போய்ண்டு நான் இங்க வருந்திருக்கு தல்லி இருக்கிறாமா இருக்கு. So 124 minus 14. So 124 minus 14 பண்ணின்ன 110 கடக்கு. அது கடுத்து 124ல் 65 கிப்பே இருக்கு. So 124 minus 65. பண்ணின்ன அப்படினா உங்களுக்கு 59 கடக்கு. Then last value பாத்தின்ன 67 கப்போ இருக்கு. எங்கேந்து 65ல் இந்து போய் இருக்கு. So 2. இவ்வளதா. எப்போதுமே starting point and ending point and then we subtract the two and then we can do the same number and then we can do the same number sorry so we can do the same number and then we can do the same number that is first the same number and then we can do the same number so we can do the same this is the overall sum so the overall sum is 45 plus 85 plus 146 plus 85 
பிளஸ் ஒன் நாட் எயிட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க எல்லாம் தான் நான் எழுதுகிறேன் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் ஒன் நாட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஃபிஃப்டி நைன் தென் கடைசியாக டூ ஸோ இதை ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் எஃப்சிஎஃப்எஸோட ஆன்சர் ஸோ எப்போதும் கொஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டு நாலு ஆறு அல்கோத்தமாக அப்ளை பண்ணி நம்பர் ஆஃப் மூமெண்ட் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ஸோ இதை மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக இந்த போர்ஷன் மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணுங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகே ஸோ டயக்ராம் புரிஞ்சிச்சுல ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஒரு டைம் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் நம்பர் லைனில் அசெண்டிங் ஆர்டரில் பிளாட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்டிங் ரிக்வஸ்ட் எங்கேயோ அதை பிளாட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு எஃப்சிஎஃப்எஸில் ஜஸ்ட் கண்ண முடிட்டு என்ன ஆர்டர் இருக்கோ ஸோ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸ்டார்டிங் ஸோ ஃபிஃப்டி த்ரீ டு நைன்டி எயிட் நைன்டி எயிட் டூ ஒன் எயிட்டி த்ரீ ஒன் எயிட்டி த்ரீ டூ தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி செவன் டூ ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டூ ஃபோர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டீன் டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டூ சிக்ஸ்டி செவன் அதோட முடிஞ்சிச்சு அதோட கம்ப்ளீட் எஃப்சிஎஃப்எஸ் அதுக்கடுத்து அதோட டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் பெரிய நம்பர் மைனஸ் சின்ன நம்பர் பண்ணி டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருங்க தென் அதோட சமேஷன் ஸோ எஃப்சிஎஃப்எஸ்ஸை பொறுத்த வரையும் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்க் மூமெண்ட் வந்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஸோ இதோட எஃப்சிஎஃப்எஸ் முடிஞ்சிச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம ஷார்டஸ்ட் சீக் டைம் ஃபஸ்ட் பார்க்கலாம் என்ன மாறும் இருக்கிற பாயிண்ட்ல ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து எதையுமே பார்க்காம என்ன டைரக்ஷன்ல இருக்கோ ஸோ அந்த டைரக்ஷன்ல என்ன ஆர்டர்ல வந்திருக்கோ அந்த ஆர்டர்ல பண்ணும் அதாவது ஷார்டஸ்ட் சிக் டைம் பஸ்ல அப்படி பண்ண மாட்டோம் கரண்ட் ஹெட் லொக்கேஷன்ல இருந்து நியரஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு நியரஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன ஸ்கூல் பிள்ளைங்கிட்ட கேட்டா கூட சொல்லுவோம் இதை தேர்ட்டி செவனா இருக்கும் இல்லை சிக்ஸ்டி செவனா இருக்கும் ஸோ கேல்குலேட் பண்ணி பாருங்களேன் ஸோ பிப்டி த்ரீல சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஸோ பன்னெண்டு ஸோ பிப்டி த்ரீல இருந்து தேர்ட்டி செவனுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் பதினாறு ஸோ இப்போ ஷார்டஸ்ட் டைம் எது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போகுதா அந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் அப்படியே எழுதிடுறேன் பன்னெண்டு இப்போ அடுத்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லேருந்து ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை கவர் பண்ணிட்டா அந்த பாயிண்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது திரும்ப நீங்கள் பார்க்கும்போது இதை இன்க்ளூட் பண்ணாயி ஸோ இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லேருந்து இதர் இதுக்கு பார்க்கணும் இல்லை இதுக்கு பார்க்கணும் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னா ஷார்டஸ்ட்டாக இப்போ சிக்ஸ்டி செவன் தான் அப்போ இதுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் ரெண்டு இப்போ சிக்ஸ்டி செவன்லேருந்து ஸோ இதுவும் முடிஞ்சிச்சு ஸோ சிக்ஸ்டி செவன்லேருந்து நைன்டி எயிட் பார்க்கணும் இல்லை தேர்ட்டி செவன் தட் இஸ் லெஃப்ட் சைட் பாருங்க இல்லை ரைட் சைட் பாருங்க டிக்கு போட்டதை பார்க்காதீங்க ஸோ சிக்ஸ்டி செவன்லேருந்து நைன்டி எயிட்டுக்கு போகணும்னா எவ்வளோ தேவைப்படும் முப்பத்தி ஒன்று தேவைப்படும் அதே சிக்ஸ்டி செவன்லேருந்து தேர்ட்டி செவனுக்கு போகணுன்னா முப்பது தேவைப்படும் இப்போ ஷார்டஸ்ட் என்ன தேர்ட்டி செவனுக்கு போகிறது தான் ஸோ இப்போ தேர்ட்டி செவனுக்கு போயிட்டீங்க ஓகே இதுக்கு எவ்வளோ மொத்தம் தேவைப்படுது தேர்ட்டி இப்போ அடுத்து தேர்ட்டி செவன்லேருந்து ஸோ இப்போ என்ன முடிஞ்சிச்சு இதுவும் முடிஞ்சிச்சு இப்போ சிக்ஸ்டி செவனும் முடிஞ்சிச்சு இப்போ மீதி நமக்கு என்ன இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி செவனில் இருக்கோம் நம்ம தேர்ட்டி செவனில் எதை லெஃப்ட் போகணும் இல்லை ரைட் போகணும் ஸோ தேர்ட்டி செவனில் இருந்து நைன்டி எயிட்டுக்கு போனீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி ஒன் தேவைப்படும் ஸோ ரைட் போக முடியாது ஸோ இதை வேணால் நான் அழிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருந்துச்சுன்னா ஸோ அது ரெஃபரன்ஸுக்கு மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ தேர்ட்டி செவன்லேயும் எதை லெஃப்ட் போகணும் இல்லை ரைட் போகணும் ஸோ டெஃபினட்டாக நைன்டி எயிட் போனால் ரொம்ப தூரமாக இருக்கும் இப்போ ஷார்டஸ்ட் என்ன ஃபோர்டீன் இதுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் தேர்ட்டி செவன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி இப்போ அடுத்து சார் ஜீரோவுக்கு போகணுமா தேவையில்லை இங்கே என்ன ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அது மட்டும்தான் அப்போ ஜீரோ எதுக்கு எழுதுறீங்க அப்படின்னா அடுத்த வர அல்கோத்தமில் ஜீரோவும் ஒன் நைன்டி நைனும் தேவைப்படும் இப்போ தேவையில்லை இப்போ ஃபோர்டீன் முடிஞ்சிச்சு இப்போ ஃபோர்டீன்லேருந்து ஷார்டஸ்ட் என்ன லெஃப்ட் சைட் பார்க்க தேவையில்லை அப்போ ரைட் சைட் போங்க நைன்டி எயிட் ஸோ எயிட்டி ஃபோர் ஸோ லெஃப்ட் சைடு ஒரு டைம் கதை முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா வேறு எதை பற்றியும் நீங்கள் கவலையப்படாங்க இதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் சைட் பார்க்க ஒன்றுமே இல்லை ரைட் சைட் போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஸோ நைன்டி எயிட் டூ ஒன் டுவெண்ட்டி டூ எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃ
84, 24, 2 and 59. So, this is the summation of 236 movement. So, first, this is the almost 640 head movement. This is the 236 head movement. So, the shortest seek time first, this is the set of requests. So, this is the So, this is the necessity. So, this is the end of the video. So, next video, we will see the end of the Then, last video, we will see the end of the video. So, solve the problem, you can solve the problem, you can solve the problem. So, one time I will repeat it. So, the shortest seek time first, first head to the starting location mark. Do it, then left or right. Left or right. So, this head to the left, this head to the right. That is where it is. So, it is where it is. Again, 65 is left, left is 37. Why is this? Why is this? So, left is 37, right is 67. So, left is 37, so, left 37, right 67. So, பக்கமா என்ன இருக்கு இது? So, இதே மரி ஒரு requestுங்கு left, right. Left, right. So, அதில் எது பக்கமா இருக்கும் அந்த directionல போய்டே இருக்கும். So, இவ்வளதான் friends, shortest seek time first. So, theory கேட்டாலும் just நீங்க எப்படி நடக்குதேன் எல்துத்து இந்த எது ஒரு சம் நீங்களா ரப்பாடுத்து solve பண்டியினா போய்டும். ஜென்றை theory கேட்கமாட்டாங்க